தெரியாமச்சு <laughs> 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 தெரியும <laughs> 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 எதிரிகள் வெளியில போகும்போது எங்க போறேன்னு இருந்தாலும் கேக்குறேன்
நம்ம கண்ணன் பேர் பேப்பர்ல வந்திருக்கு பாத்தீங்களா அப்படி என்னடா போட்டிருக்கு பெண்ணிடம் வம்பு செய்த வாலிபர் கண்ணனுக்கு செருப்பால் அடி உதை நிறுத்துங்கடா கிண்டலா பண்றீங்க இங்க எவண்டா யோகி இருக்கா டேய் கண்ணன் இந்த எங்கேஜ்ல அப்படி இப்படி நடந்துக்கலாம் தப்பு இல்ல ஆனா ஒன்ன மாதிரி ஒரு அயோக்கியனே நாங்க இந்த உலகத்திலே பாத்துலடா ஓகே ஓகே நான் அயோக்கியம் தான் என்னோட சேர்ந்து நீங்களே கெட்டு போவாதீங்க நான் ஏன் வழியில போறேன் உங்க வழியில நீங்க போங்க குட் பை இவ திருந்தவே போறது இல்ல எப்படியோ அவன் நம்மளை விட்டு போனதே நமக்கு நல்லது தான்டா ஆனா அவன் சொல்ற இவன பெண் பாவ சும்மா விடாதடா வரும்போது <laughs> 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 பொறுத்திருந்து <laughs> பார்ப்போம் <laughs> 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 நம்ம நரசிம்மன் கல்யாணம் முதலாளி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஐட்டமா தான் நான் சமைச்சிருக்கிறேன் என்ன புதுசா கோழிக்கறி புதுசா ஆட்டுக்கறி புதுசா கொண்டு காய்கறி சபாஷ் என் டேஸ்ட் தெரிஞ்சு சமைக்கலனா நான் உன்னை விரட்டிடுவேன் முதலி விளை தாண்டா என் புத்தி வத்தி போச்சு சலைக்கு 
பிடிச்சு வைக்கிறாரு எனக்கு காரமே பிடிக்காது தெரியல என்ன காரத்தை போட்டேன் இடியட் ஃபோன் கவுண்டர் உங்க பையன் மூணு விதமா கூப்பிடுறாரு சும்மாரியா என்னடே சோரம் போன பயணி உனக்கு என்னடா வேண்டி கிடக்கு காரம் நீ வீட்டுக்கே ஒரு பாரம் அவருக்கு வேண்டியது தாவரம்னு சொல்லாம விட்டீங்களே ஆமா கோபத்துல என்ன இவ்வளவு ரைனிங் நான் எப்படி வேணாலும் பேசுவேன் பேசுங்க நீ சும்மா ஏண்டா அவன் கல்யாணத்துக்கு வந்தா பொண்ணை வாழ்த்திட்டு வருவான் நீ கடத்திக்கிட்டே வந்துட்டியடா நீ செய்யற தப்புக்கு நாலடா தளவு நீ வேண்டியிருக்கு கண்டவன்லாம் என்ன காரி துப்புற ஏ கால வெட்டி இந்த மாதிரி செஞ்சா கால வெட்டி என்னங்க பிரயோஜனம் கால உடிக்கிறத விட பேசாம அவருக்கு ஒரு கால் கட்டு போட்டுருங்களேன் என் பையனை பத்தி எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் அப்படி இருக்க எவையா பொண்ணு கொடுப்பா கவலைப்படாதீங்க மோலாளி நமக்கு நீ இந்தியாவில் ஒரு இழிச்ச வாய கிடைக்காமலா போயிடுவான் இழிப்பாங்க வாயா இழிச்ச வாய் இருளப்பா எப்படி இருக்க இனிமே இந்த மாதிரி எல்லாம் மரியாதை குறவெல்லாம் பேசக்கூடாது மாப்பிள்ள மாப்பிள்ளையா உங்க அப்பா உங்க கிட்ட ஒண்ணுமே சொல்லலையா என் பொண்ணை தான் உங்களுக்கு குடுக்கறதா உங்க அப்பா நிச்சயம் பண்ணிருக்காரு வர்ற முகூர்த்தத்திலே கல்யாணம் உங்க பொண்ணை நான் கட்டிக்கணுமா ஏன் மாப்பிள்ள என் பொண்ணுக்கு என்ன குறைச்சல் ஒரு காதுல சத்தம் கேட்காது இன்னொரு காது சுத்தமா கேட்காது தலை மட்டும் லேசா இந்த மாதிரி வழுக்க மத்தபடி ஒரு குறையும் இல்ல மாப்பிள்ள அப்படியே மாமா இப்படி ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் <laughs> 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 இந்த கல்யாணத்தை எப்படி நடத்தலாம் எந்த வகையில நடத்தலாம் ஐடியா கொடுக்கறத விட்டுட்டு ஜமாய்ச்சு விடுவோம் ஏக தடப்படலாம் நடத்தி விடுவோம் நல்ல கால இதுல போட்டுங்க சம்பளம் நான் தான் கொடுக்கறது ஞாபகம் இருக்கா ஒன்னாம் தேதி ஆனா தானே உங்களுக்கு முதலாளி ஞாபகம் வரும் கால ஐடியா முதலாளி கல்யாணத்துக்கு தஞ்சாவூர்ல இருந்து தவ நாமகிரி பேட்டையில இருந்து நாரஸ்வரம் சிவகங்கையில இருந்து சிங்கி தண்டையார் பேட்டையில இருந்து தாரத்தப்பட்ட எப்படி அப்ப ஒட்டஞ்சத்திரத்துல இருந்து ஒத்தா வச்சுக்கோமே இவங்க எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்றதுக்குள்ள பொண்ணு கிளவி ஆயிடுவா முதலாளி ஒரு முக்கியமான விஷயம் கல்யாணத்துக்கு வர பொண்ணுங்களுக்கு தனி இடம் உண்டு ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்துட்டு சுத்தி முள்ளுவேலிய போட்டு பட்டியல் அடைக்கிற ஆடு மாடு மாதிரி அவங்களை அடைச்சிடுவோம் ஆமையா முதலாளி என்னையா ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லு நான் சொல்றத கொஞ்சம் காதல போட்டுக்கிறீங்களா காதல போட்டுக்கிறதுக்கு அது என்ன கம்மலா அட அது இல்லீங்க ஒருவேளை பையன் பொண்ணு பிடிக்கலன்னு சொல்லிவிட்டா நான் எதுக்காக இருக்கேன் முதலாளி இந்த வயசு இல்லையா அறிவு இருக்காயா நான் <laughs> 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 சாவி எங்க வச்சிருக்காரு தெரியலையே அட இங்கயா சாவி வேணும் கொஞ்சம் ஒதுங்கி இடம் கொடுத்தா எடுத்துக்குவேன் அப்பா உங்க முன்னால பணம் எப்படி எடுக்கிறது மனுஷாட்சி ஒத்துக்கல கொஞ்சம் திரும்பிக்கீங்களே தேங்க்யூ டேட் கொஞ்சம் திரும்பினா நல்லா இருக்கும் அப்பா வெளியூர்ல எனக்கு நல்ல பொழுது போகணும் அதுக்கு உங்க ஆசீர்வாதம் தேவை கால் எங்க இருக்கு எங்கயா நல்ல அப்பா கால கிழவிங்க முதலாளி அதே வேற வாங்க முதலாளி வாங்க 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 என்ன விசுவாசம் உள்ள விசுவனா அதான் சௌக்கியமா ஏதோ உங்க புண்ணியத்துல சௌக்கியமா இருக்கணுங்க என்னங்க அது 
திடீர்னு ஒரு லெட்டர் கூட போடாமே போடலாம் தான் நினைச்சேன் ஆனா போஸ்ட் ஆபீஸ்ல தபால் ஸ்டாக் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க இது வரைக்கும் இந்தியாவில பாலுக்கு தான் பஞ்சம் இப்ப தபாலுக்குமா பஞ்சம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்க தவறாம ஓட்டம் மட்டும் போட்டுறோம் நீங்க போங்க முதலாளி ஒரு மழைய உங்க வழியில நீங்க வச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் வீட்டை ரொம்ப நீட்டா வச்சிருக்க ஒன்னு மாதிரி வேலைக்காரன் கிடைக்கிறது அபூர்வம் அதனாலதான் உங்க கூட்ட ரொம்ப நாளா வேலை செய்யறேன் ஆமா பெரிய முதலாளி சோமா இருக்காருங்களா அவரு வரலீங்களா அதத்தான் சொல்ல வந்த இத பார் விஸ்வம் வீட்டோட கண்டிஷன் பிடிக்காம கொஞ்ச நாள் ஜாலியா இருக்கலாம் வந்த அப்பா கிட்ட கூட சொல்லல அப்படிங்களா உங்களை காணாம ஐயா தேடுவாங்களே நிச்சயமா தேடுவார் நான் இங்க வந்திருக்கிறது யாருக்குமே தெரிய கூடாது யாராவது வந்து என்ன கேட்டா நான் இங்க வரலன்னு சொல்லணும் என்ன நீங்க சொன்னா சரிங்க முதல்ல வெந்நீர் போடுறேன் குடிச்சிட்டு சாப்பிடுங்க அப்புறமா ரெஸ்ட் எடுத்துங்க ஐயோ விஸ்வம் நான் இங்க வந்திருக்கிறது சாப்பிடுறதுக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு இல்ல பின்ன போயிருக்காது <laughs> அவன் அப்படி இப்படி இருந்தாலும் இந்த வீட்டுக்கு ஒரு பிள்ளையா இருந்தான் அவனும் இப்படி போயிட்டானையா விட்டது சனியா போவட்டோம் ஏயா விளையாடுறியா எத்தனை மரம் சுத்தி அவனை நான் பெற்றிருப்பேன் தெரியுமா வேப்ப மரமா பார்த்து சுத்திங்களா முதலாளி கவலைப்படாதீங்க இந்நேரம் எங்க எப்படி ஜாலியா இருப்பாரோ ஒரு பூம் ஒரு வண்டும் நான் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை ஒரு எல்லை எனக்கு இல்லை ஒரு பூம் ஒரு வண்டும் நான் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை சொர்க்கங்கள் முந்தானை வர்க்கங்கள் பொன்மேடை போடுங்கள் என்னோடு ஆடுங்கள் தூரவை பரிமாறலாமடி சுகசரசமடி நான் ஊற சொலிக்கும் இளவரசனடி நான் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை ஒரு எல்லை எனக்கு இல்லை ஒரு பூம் ஒரு வண்டும் நான் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை அதை பருகியதும் வரும் பரவசங்கள் நான் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை ஒரு எல்லை எனக்கு இல்லை 
ஒரு பூம் ஒரு வண்டும் சபராபதி பரவதி பாபா அண்ணாம் தீராத விளையாட்டு
எனக்கு வெக்கமா இருக்கு ஓ அது இல்லையா ஐ லவ் யூங்கற புக் இருக்கா அதெல்லாம் இல்ல சார் இல்லையா லடிக்கு ஜாதா பொண்ணு பாத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு துணியாக்கி துஷ்மி ஒப்பீனியன்ங்க <laughs> 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 போங்க <laughs> நினைக்கிற <laughs> 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 அவனுக்கு <laughs> மாமி நாங்க உள்ள வரலாமா பாருங்கள் அற்பர்களே 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 என்று மரியாதையாக தங்களை கூப்பிடுகிறார் சுவாமி எனக்கு ஆத்திரமாக இருக்கிறது எங்கள் அற்பர்களே கூப்பிட்டு உங்களுக்கு ஆத்திரம் வருதா விஷயத்தை முழுக்க கேளுங்க கைலாச கங்கையை 
பைப் இல்லாம தான் கலசத்துக்கு கொண்டாந்துகிட்டு இருக்காரு சுவாமிகள் தீர்த்த பூஜையை நாம கெடுத்தனால்தான் கோபப்படுறார் மன்னியுங்கள் சுவாமிகளே சுவாமிகளே என்னை ஆசீர்வதியுங்கள் சுவாமிகளே சுவாமி நேத்திராத்திரி இதே மாதிரி எச்சரிகளை எல்லாம் துப்பி என் இரவுகளை எச்சரிக்கிட்டீங்க சுவாமி ஏதோ உங்க பாத்திரத்தில் இருக்கிற தீர்த்தத்தை கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா எங்க முதலாளி முக்தி அடைஞ்சிருவாரு என்ன <laughs> 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 போது <laughs> 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 அவர்கள் மட்டும் என் வசதியா எனக்கும் தண்ணீர் காட்டுங்கள் நான் வைக்கும் மிளகு ரசத்தை விட இது ரொம்ப டார் உப்புதான் கொஞ்சம் தூக்கல் இருந்தாலும் பரவாயில்லை குடிக்க குடிக்க சரியாகிவிடும் இந்த சுவாமி தண்ணிய நானி தினமும் வருவேன் தீர்த்தம் குடிப்பேன் நம்ம தீர்த்தத்துக்கு இப்படி அலையறாங்களே உண்மையிலேயே மச்சா சேவல் இங்க வருமாடா அவசரப்படாதே முதலாளி உங்களுக்கு லக்க இருக்கு உங்க மச்சா நிச்சயமா இங்க ஆஸ்ட்ரேலியா வருவாரு அவரை புடிச்சா அவங்க அக்காவை புடிச்சிடலாம் முதலாளி மச்சா மதுர வீர மாதிரி பெண் குதிரை வராரு போட்டு அமுக்குங்க குதிரையா சூப் மச்சான சரி வெக்கமா <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> என்னடா <laughs> 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 என்ன மட்டும் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கடா கவனிச்சுப்பியா மச்சான்னா மச்சா நல்ல மச்சா மச்சா இப்போதைக்கு இந்த நாய் பொம்மையை வச்சுக்க அப்புறம் நாயா அலைஞ்சு ஒரு உயிருள்ள நாய் வாங்கி தரேன் ஓகே சரி பரவாயில்ல அப்படி நில்லு ஒண்ணு இல்ல தூசி தூசி தட்டணுமா தூசி தூசிடா வீட்டுல ஒரு அக்காவா தங்கச்சியா இருந்தா போதும் மறுபடியும் <laughs> அவன் மறுபடியும் இதே ஏரியால தான் சுத்திட்டு இருக்கானா என்ன இன்னுமா உலகம் சுற்றும் திருடன் பயத்துல நீ வேற ஆமா ஹேமாங்க தம்பிய கூட்டிக்கிட்டு பக்கத்து வீட்டு வரலாம் போயிருக்காங்க போய் வேலைய பாரு வீட்டில் யாரையும் காணும் மச்சான் கொடுத்த அட்ரஸ் சரிதானே அடடே 
மச்சானுக்கு நான் வாங்கி கொடுத்த பொம்மை இங்கதான் இருக்கு அப்படின்னா சரியான அட்ரஸ் தான் இவன் தான் ஊட்டி கருப்பனா அப்படியே கோழி அமுக்குறா மாதிரி அமுக்குறான் பாரு உங்க <laughs> 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 மன்னிச்சுங்க <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> <laughs> <laughs>
அந்த காமன் குயில் சங்கீதம் தாலாட்டுமா வைக்கிறேன் <laughs> நல்லபடியா இருக்கலாம் 
உங்களை நம்பனா கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது அம்மாவா தான் ஆக முடியும் அது காலே நான் இல்ல ஹேமா 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 இங்க ஏ மாமா இப்போதான் வீட காலி பண்ணிட்டு மெட்ராஸ்க்கு புறப்பட்டு போயிட்டே இருக்காங்க ஏதாவது சொன்னாங்களா ஒண்ணும் சொல்ல இல்லையே சார் நான் ஸ்டேஷன்ல பாத்துக்கிறேன் வீடுங்கூட்டி <laughs> பாருங்கா <laughs> வியாபாரிய <laughs> என்ன <laughs> 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 உங்க மகனை லவ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப வருத்தப்படுறேங்க அக்கா என்ன உங்க மகன் சும்மா ரியா நல்ல வேளை இந்த விஷயத்தையாவது குனிய வச்சு சொன்னியே ஏமா என் பையன் உன்னை விரும்புறான்னா உண்மையிலேயே அவன் திருந்திட்டான்னு அர்த்தம்மா நான் லெட்டர் எழுதுனா அவன் வரமாட்டான் நீயே உன் கைப்பட நாலு வாரத்துல லெட்டர் எழுதுனா அவன் வந்துருவாம்மா ஆமாம்மா அவர் சொல்றது பார்த்தா எனக்கு கூட அந்த பிள்ளை நல்ல பிள்ளையா தான் தெரியுது அர்ப்பணை பூஜை செய்த உடனேயே உன் மகனுடைய இருப்பிடம் திருந்து விட்டது பார்த்தாயா அர்ப்பணைவா யோ நான் முதலாளி கொஞ்சம் மரியாதை முடியா மன்னிக்கணும் முதலாளி சேர்மானம் மரியாதையாவது <laughs> மலர்களே இதோ இதோ வருகிறார் தலைவி பூவோ பொன்னோ முத்தோ மணியோ பொங்கும் காதல் கங்கை நதியோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு 
கண்ணை வந்தோடனே ஹேமா கல்யாணத்தை முடிச்சிட வேண்டாம் ஏன்னம்மா போமா தெரியும் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இந்த கல்யாணத்தை நல்லபடியா முடிச்சிருவோம் நேரம் தான் என் நிலைமை இந்த அளவுக்கு ஆகி போச்சு ஏங்க வர வர குட்டி சாமியை கலந்துக்காம நீங்க ஏதேதோ செஞ்சுக்கிட்டு வரீங்க குட்டி சாமிக்கு கோபம் வந்துச்சு அப்புறம் என்ன நடக்கும்னு தெரியாது யோ என் பையன் தான் கிடைச்சிட்டானையா இனிமே குட்டி சாமி வேணா குப்பு சாமி வேணா என்ன திடீர்னு மரியாதை தேயுது சாமி பூஜை பண்ண வகையில ஐயாயிரம் ரூபா பாக்கி செட்டில் பண்ணா தான் வெளியே போவார் எவ்வளவோ கொடுத்து தொலைச்சிருக்கேன் இதையும் கொடுத்து தொல இன்னும் அந்த பையன் இந்த வீட்டுல இருந்தா இந்த வீட்டை சாமியார வரமாக்கிடுவான் அப்பா அப்பா என்ன <laughs> 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 நீங்க இல்லாம இந்த வீடே நாய் போச்சு நான் தான் கழுவி விட்டேன் எப்படியோ என் மகன் கிடைச்சிட்டான் இனிமே எனக்கு இருந்த பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்து போச்சு உங்களுக்கு <laughs> 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 அதுல என் உண்மையான கண்ணனை சித்திரவதை பண்ணுவாங்க அத நினைச்சு தான் நான் வேதனை போட்டு நார் அடிச்சிருவாங்க யோ அத விட நாமளே கண்டுபிடிக்கிறதா புத்திசாலித்தனம் நீங்க எல்லாரும் கூட என்ன பேசுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நான் சொல்றது தயவு செய்து கேளுங்க நான் தான் உண்மையான கண்ணன் இன்னொருத்த சொத்த அடைய வந்த டூப்ளிகேட் அவனை உடனே போலீஸ்ல பிடிச்சு கொடுங்க ஆமா இப்படித்தான் அவனும் சொல்றான் உண்மையான கண்ணை யாருன்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேலை எங்களுக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்குள்ள போய் சும்மா உட்காருங்க ஹேமா ஊட்டில நீ ஒரு நாய் கேட்ட ஆனா அது என்னால வாங்கி கொடுக்க முடியல இங்கேயாவது வாங்கி கொடுக்கலாம் நினைச்சா நல்ல நாயா கிடைக்கல சீக்கிரம் வாங்கி தர பாய் ஹேமா வர நினைச்சேன்ேமாத்திரம் <laughs> உருவன என் சொத்த அடையறதுக்காக திட்டம் போட்டு வந்திருக்கான் பாவி நீங்க என்ன சொன்னாலும் சரி யார் நல்லவரு யார் கெட்டவருன்னு என்னால புரிஞ்சுக்கவே முடியல ஹேமா நீ ஊட்டிக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதினே அதாவது ஞாபகம் இருக்கா அதுல எல்லா விவரமும் எழுதியிருந்தேன் அதை பார்த்த உடனே எவ்வளவு சந்தோஷமா இங்க வந்த ஆனா இப்படி ஒரு பிரச்சனை இங்க இருக்கும் நான் நினைக்கவே இல்ல அப்போ நான் எழுதின லெட்டர் உங்ககிட்ட இருக்கா இல்லையே அதை மெட்ராஸ் ஒரு அவசரத்துல இங்க தவறு விட்டுட்டேன் தயவு செஞ்சு போயிடுங்க ஹேமா நீ எழுதின லெட்டர் நம்பி நான் மெட்ராஸ்க்கு வந்த 
எனக்கு நல்ல வேணும் எங்க அந்த லெட்டர் இப்ப எங்க அத மெட்ராஸ் வர அவசரத்துல எங்கயோ தவறு விட்டுட்டேன் சரி சரி என்ன தனியா இருக்க விடுங்க ஹேமா நான் நீங்க எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் நீங்க எங்க இருந்து போய்டுங்க தலை வலிக்குது ஏய் ஆ மேனேஜர் ரெண்டு பேரும் தூள் கலப்பிக்கிட்டு இருக்கானுங்க இதுல எவையா இய உண்மையான மக அதாங்க எனக்கும் புரியல என்ன நடிப்பு நடிக்கறானுவ நானா நடிக்கறேன் என்ன தைரியம் இருந்தா என் வீட்டுக்குள்ளே வந்து என்னைய யாருன்னு கேப்ப நல்லா பேசுற புரட்சி நடிகர் நடிகர் திலகம் சூப்பர் ஸ்டார் காதல் மன்னன் இப்படி எத்தனையோ நடிகர்களை நான் திரையில பாத்திருக்கேன் ஆனா ஒரு திறமையான நடிகனை இப்பதான் நேர்ல பாக்குறேன் தேங்க்யூ இந்த போட்டியில திறமையான உங்களைதான் நான் மோதுறேன் அதுக்காக நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அவனுக்கு ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருக்கானுங்க என்ன இப்படி புலம்ப விட்டுட்டானுங்க ஐயா புலம்புறத நிறுத்துங்க மொலாளி கூடிய சீக்கிரம் உண்மையான சுரூபம் தெரிஞ்சிடும் வரட்டும் <laughs> அவரு வெளிய போயிருக்காரு அவர உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியுமா அவன் தான் வீட்டுல <laughs> 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 என்னடா நம்ம வீட்டு பாத்ரூம் ஏசி பண்றதுக்கு பணம் அனுப்புறேன்னு சொன்னியாடா இந்த வீட்டு வேலைக்காரனுக்கு இருக்கிற பாசம் கூட உனக்கு இல்லையா இனிமே இந்த வீட்டுல ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க மாட்டேன் என் பேரனை கூப்பிட்டு இன்னைக்கே நான் ஊருக்கு போறேன் சொல்றா போயா வரண்டா பொறுப்பாடுறேன் <laughs> 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 மகன் <laughs> 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 முடிவே <laughs> 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 
முடிவு <laughs> <laughs> மனிதன் <laughs> 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 எனக்கு கார் உன்ன பிடிக்காதுன்னு தெரியல எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் ஒண்ணு வேண்டாம் முதலாளி இப்ப என்ன கண்ணீர் வடிக்க போறீங்க ரத்த கண்ணீர் வச்சோம் அதுலயும் தோத்துட்டோம் இனிமே என்னையா டெஸ்ட் வைக்கிறது எப்படியா கண்டுபிடிக்கிறது முதலாளி டெஸ்ட் வச்சு வச்சு நம்ம முடியெல்லாம் உதுந்துரும் போல இருக்க அட விடியா என்ன செலவு மிச்சம் இனிமே நாம ரெண்டு பேரும் செலவுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல முதலாளி எனக்கும் ஒரு சின்ன ஐடியா உனக்கு இல்லாம வருது உங்க மகனுக்கு ரத்தத்தை பார்த்தா ஆகாது உடனே மயங்கி விழுந்துருவான் அதையே ஒரு டெஸ்டா வச்சா என்ன ஆகா இப்ப தாயா நீ மேனேஜர் பதவிக்கு லாயக்கான ஆளு இப்ப என்ன பண்றேன் பாரு மாணிக்கா மாணிக்கா இவனை கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு வரை கோணிக்க ஐயா கூப்பிடலாம் என்ன இவன் நாம கத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்த கேட்டுருப்பானோ விளையாடுறீங்களா <laughs> 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 உங்க குடும்ப விளையாட்டுக்கு ஏன் விரல் தான் கிடைச்சதா முதலாளி ஏன் விரல் போறத பத்தி கூட நான் கவலைப்படல ஆனா பெத்த அப்பனோட ரத்தத்தை பார்த்தாதான் பையனோட மனசுல சென்டிமெண்ட் டச் பண்ணும் உங்க விரல வெட்டுறதுதான் நியாயம் அப்படியா என் மகன் யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் தேசத்துக்காக மத்தவங்க ரத்தம் செஞ்சிருக்காங்க பாசத்துக்காக பெத்தவ நான் ரத்தம் செஞ்சிருக்கேன் ரத்தத்தை பார்த்து மயங்கி விழுந்துட்டா இவன் தான் என் உத்தம புத்திரன் அவசரப்படாதீங்க இன்னொருத்தம் வர்றான் அவன் விஷயம் எப்படின்னு பார்ப்போம் மயக்கமா இல்ல தயக்கமா ரெண்டு பேரும் மயங்கி விழுந்துட்டானுங்க இதுல யாரு என் பையன் எனக்கே மயக்கம் வருது முதலாளி உங்களுக்கு முதலாளி முதலாளி மேலே சார் மேலே சார் முதலாளியும் தொழிலாளியும் சாவல ஒன்னா சேர்ந்துட்டாங்க இதுதான் மூஞ்சிய பாரு நல்ல உரிச்சு வச்ச கோழி மாதிரி இருந்துகிட்டு முதலாளி இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நாம அசந்திருந்தோம் நம்ம ரெண்டு பேரையும் கொண்டு போய் கொளுத்திட்டு தவசம் பண்ணிருப்பான் பாவி நேற்று ராத்திரி ராமுடு சோம்புடுன்னு ஒரு தெலுங்கு படத்தை பார்த்தங்க அதுல ரெண்டு கண்ணு குட்டிகளும் ஒரே மாதிரியா இருக்குது கண்ணு குட்டி இல்லாம டபுள் ரோல் அடிக்குது முதலாளி மாணிக்க சூடத்தை கேளுங்க அந்த கதையில வர கிளைமேக்ஸ் மாதிரி நாமும் பண்ணினா உண்மையான உங்க மகன் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிடலான்னு காலையிலேருந்து கழுத்து அறுத்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படி என்னடா கிளைமேக்ஸ் 
ரெண்டு கண்ணுக்குட்டியில ஒன்னு ஒரிஜினல் ஒன்னு டூப்ளிகேட் உண்மையான கண்ணுக்குட்டிய கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அதோட தாய்மாட்ட தனியா கட்டி வச்சு மாடு மாறி சவுக்கால அடி அடின்னு அடிக்கிறாங்க தாய்மாட்ட அடிச்ச உடனே அத உண்மையான கண்ணுக்குட்டி ராமுடு மா அம்மனை கொட்டதண்டி மா அம்மனை கொட்டதண்டி அப்படின்னு அழுதுகிட்டே தாய்கிட்ட ஓடுது தெலுங்குல எப்படியா கத்தும் அது தெலுங்கு கண்ணுக்குட்டிங்க மாணிக்க சொன்ன கதையில இருந்து உங்களுக்கு என்ன கருத்து விளங்குது தெலுங்கு கண்ணுக்குட்டிக்கு தாய்ப்பாசம் ஜாஸ்தின்னு தெரியுது ஆட நீங்க ஒண்ணு நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ரெண்டு கண்ணல்ல உண்மையான கண்ணனை கண்டுபிடிக்க இந்த ஐடியாவை ஃபாலோ பண்ண என்ன யாரையாவது கட்டி வச்சு அவனுக்கு முன்னால அடிக்கணுங்கிறியா யார கட்டி வைக்கிறது கண்ணனுக்கு தான் அம்மா இல்லையே அப்பா இருக்கீங்களா நானா ஆமா மோலாலி உங்களை தூண்ல கட்டி வச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் பாக்குறா மாதிரி மகன் <laughs> மறுபடியும் உண்மையான <laughs> மக <laughs> 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 நிச்சயமா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 உங்க ஆசீர்வாதத்துக்கு சொந்தக்காரன் நான் தான் என்ன வாழ்த்துங்கப்பா நீ என்ன சொல்ற என்ன ஒண்ணு தெரியாத மாதிரி கேக்குறீங்கப்பா இன்னைக்கு என் பிறந்த நாள் மறந்துட்டீங்களா ஸ்வீட் எடுத்துக்கங்க ஹேமா ஸ்வீட் எடுத்துக்க அத்த ஸ்வீட் எடுத்துக்கங்க டேய் வீட்டுக்கு வரே ஆம்பள ஸ்வீட் எடுத்துக்கடா என்னது ஸ்வீட் கூட ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு எது ஒரிஜினல் எது டூப்ளிகேட் டே டூப்ளிகேட் ஜெயிலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நீ என் பிறந்த நாளை கலந்துக்க இந்த ஸ்வீட் என் பிறந்த நாளைக்கு நீ எனக்கு ஸ்வீட் கொடுக்குறியா யார் டூப்ளிகேட் யார் ஜெயிலுக்கு போறோங்கிறத பார்க்கலாம் நீங்க ஏன் சண்டை போட்டுக்கிறீங்க நான் சொல்றது கேளுங்க இன்னைக்கு ஈவினிங் நடக்கிற பர்த்டே பார்ட்டில நீங்க ரெண்டு பேரும் கலந்துக்கணும் கலந்துக்கிறேன் 
நானும் கலந்துக்கிறேன் ஹேமா உண்மையான கண்ணனை கண்டுபிடிக்க நீ ஏதாவது வழி வச்சிருக்கியா ம் ஆமாம்மா மாமா ஊட்டியில் நான் கண்ணனோட பாடின பாட்டை நான் இப்போ பாட போறேன் யார் என்னோட அந்த பாட்டை பாடுறாங்களோ அவங்க தான் உண்மையான கண்ணன் வெரி குட் நல்ல ஐடியா ஹேமா பாடி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என் பையன் யாருன்னு தெரிய போகுது அவன் தான் இந்த கேட்க வெட்டணும் பாடுமா ஜாமங்களில் அந்த காமன் குயில் சங்கீதம் தாலாட்டுமோ மலர்களே இதோ இதோ வருகிறார் பாடும் தமிழ் இளமாலையில் மலர் மேடையில் பொன் வண்டின் நாதஸ்வரம் எங்கள் கல்யாணனா இன்று மீதங்கடும் தேர் பூட்டி போகின்றன மலர்களே இது இது வருகிறார் தலைவி பொங்கும் காதல் கங்கை நதியோ மலர்களே இதோ இது வருகிறார் தலைவி என்ன ரெண்டு பேரும் போறதா டெய் முட்டாத்தனமா பேசாதா 
நான் மெட்ராஸ் விட்டே போயிடலான்னு நினைக்கிறேன் அவசரப்படாத ஹேமா ரெண்டு பேர்ல உண்மையான கண்ணை யாருன்னு தெரியத்தான் போகுது பணத்துக்காக ஆசைப்பட்டு வந்தவன் நிச்சயம் மாட்டிக்கத்தான் போறான் அதுக்குள்ள அக்கா கிளவே என்னோட வேதனை உங்களுக்கு எல்லாம் எங்க புரிய போகுது ரெண்டு கண்ணனையும் உங்க மகனா ஏத்துக்கிட்டு சொத்த ஆளுக்கு பாதியா பிரிச்சு குடுத்துட்டாரு நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் என்ன எல்லா சொத்தையும் என் பேர்ல எழுதி வச்சிடலாம்னா உட்காரேன் உன்னை கொலை பண்ணிட்டு நான் ஜெயிலுக்கு போயலாம்னு இருக்கேன் அட என்னங்க நீங்க தேவையில்லாம பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்தியாவில சட்டம் நீதி இதெல்லாம் எதுக்கு இருக்கு சம்பளம் வாங்கத்தான் முதலாளி அவரு ஏதோ சட்டத்தை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காருல அவர் சொல்லட்டமே கேப்போம் அதுவும் சரிதான் பேசாம போலீஸ்ல ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தா அவங்க உண்மையான கண்ணனை கண்டுபிடிச்சிடறாங்க கரெக்ட் வக்கீல் சொல்றபடியே கேளுங்க நமக்கு கொஞ்சம் வேலை குறையும் உண்மையான கண்ணனை கண்டுபிடிக்க டெஸ்ட் வச்சு வச்சு கார்பரேஷன் ஸ்கூல் வாத்தியார் மாதிரி ஆயிட்டோம் என்னட பாக்குற இதெல்லாம் ஊ வேலை தானா என்ன மாதிரி உருவம் உனக்கு இருக்கலாம் ஆனா ஒரு நாளும் நீ கண்ணனாக முடியாது நீங்க நினைக்கிற ரொம்ப தப்புங்க முதலாளி நீயா ஆமாங்க அவசியம் ஏன் <laughs> 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 சிகரெட்டுக்கே வழி இல்லாத ஒண்ணு சீக்கிரமா குறுக்கு வழியில நான் பணக்காரனாக்குறேன் என்ன சொல்ற முதல்ல இந்த சிகரெட்டை தூக்கேறி இனிமே நீ ட்ரிபிள் ஃபைவ் சிகரெட் தான் பிடிக்கணும் ஒண்ணுமே புரியலையே என் கூட வா போற வழியில எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றேன் இதான் கண்ணனோட டைரி கண்ணனை பத்தின எல்லா விஷயங்களும் இதுல இருக்கு இல்லாத விஷயங்களை நான் சொல்றேன் வா இந்த பார் கண்ணனோட அப்பா பேப்பர்ல விளம்பரம் கொடுத்திருக்காரு அவன் திரும்பி வந்தான்னா பல லட்சக்கணக்கான ரூபாய் சொத்துக்களை அவன் பேர்ல எழுதி வைக்கிறதா சொல்லியிருக்கார் இப்ப மெட்ராஸுக்கு கண்ணனா போ போறதே இப்ப இந்த டேப்பு கார்டுல கேட்டிய பாட்டு அது கண்ண அந்த ஹேமாவோட சேர்ந்து பாடின பாட்டு இப்ப என்ன சொல்ற நாம போடுற திட்டத்துல கிடைக்க போறது பல லட்சம் ரூபாய் ஆளுக்கு பிப்டி பிப்டி ஓகே ஓகே முதலாளி உங்களை பத்தின எல்லா விவரத்தையும் இவர்கிட்ட சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இவரே கண்ணனா உங்க வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சார் துரோமன்னாத்தான் முதலாளி துட்டு நிறைய சேர்க்க முடியும் நான் என்னைக்கு முதலாளி ஆறுது என்னைக்கு இன்கம் டாக்ஸ் கட்டுறது அதனால தான் முதலாளி இப்படி செஞ்சேன் நீங்க என்ன செஞ்சாலும் எங்க அப்பா உங்களை நம்பவே மாட்டார் அவசரப்படாது பிரதர் நான் உன்னை மட்டும் கடத்திட்டு வரல உங்க அப்பா கிட்ட இருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அடப்பாவி அந்த ரூபாய நீ எடுத்துட்டு போனதா உங்க அப்பா கிட்ட சொல்ல போறேன் அவரை என்ன நம்ப போறாரு கைக்கு கிடைக்கிற வரையிலும் இவரோட உயிரை கொஞ்சம் ஊசலாட வைப்போம் அதான் கரெக்ட் நான் முதலாளி உங்களை பாக்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பாவமா இருக்கு இருங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச பொது கோழிக்கறி அனுப்பி வைக்கிறேன் நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க என் பையனும் கிடப்பா நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச பணமும் கிடைக்கும் அப்பா கனவு பண பெட்டி அப்ப நீ உங்க மகன் கண்ணன் நம்ப முடியலையா பாருங்க நீங்க போலீஸ்ல ரிப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு பயந்து அந்த டூப்ளிகேட் பையன் பணத்தை எடுத்துட்டு ஓட பார்த்தான் 
நான் மடக்கி சண்டை போட்டு எடுத்துட்டு வந்தே தப்பிச்சதே பெருசு நினைச்சு ஓடிட்டா அப்பா இப்பவாது நான் தான் உங்க மகன் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கடவுள் எனக்கு மேனேஜர் பாத்தியா இப்பதான் குழப்பம் தீந்துச்சு அப்புறம் என்ன ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து ஹேமாவுக்கு கண்ணனுக்கு நிச்சயத்தை முடிச்சிட வேண்டியதுதான் அவசரப்படா இங்க வீட்டு போறாம்ல நான் இருக்கும் போது மரியாதைக்கு ஒரு வார்த்தை கூட கேக்குறது இல்லையா கிளிஞ்சது கிருஷ்ணகிரி கவலைப்படாத இந்த வாரம் எப்படியும் தச்சிரலாம் இது வீடா இல்ல டெய்லரிங் ஷாப்பா எனக்கு எல்லாமே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு முதலாளி உங்களுக்கு நான் ஒரு சந்தோஷமான செய்தி சொல்ல போறேன் எனக்க என்ன சொல்ற ஆமாங்க உங்க காதலி ஹேமாவுக்கும் அந்த டூப்ளிகேட் கண்ணனுக்கும் நாளைக்கு நிச்சயம் பண்ண போறாங்க இன்னும் ஒரு வாரத்துல அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஜாம் ஜாம் கல்யாணம் நடக்க போகுது கச்சேரி கூட உண்டுங்க யார் தெரியுங்களா ரெட்டையர்கள் இன்னிசை வேந்தர்கள் சங்கர் கணேஷ் பட பாருங்களா என் பணத்தை வேணா எடுத்துங்க ஆனா ஆனா ஹேமா வாழ்க்கை கிடத்துறாதுங்க உங்க சொத்து எங்க கைக்கு வந்த உடனே உங்க ஹேமாவை உங்க கிட்ட விட்டுட்டு நாங்க வெளிநாடு போக போறோம் நீங்க சொல்லுங்க என் மகள் ஹேமாவை திருவாளர் சுந்தர்ராஜன் மகன் கண்ணனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க சம்மதிக்கிறேன் இதை நான் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்க இங்க கண்ணனோட அப்பா யாரு அத்தனை உண்மை என்ன ஒரு குழந்தைக்கு தாயா கிட்டாரு வேணும்னா அவரையும் கேளுங்க அப்பா அவர் சொல்றது அத்தனை போய் நான் அவளை பார்த்ததே கிடையாது பிட் அவளை நம்பாதீங்க ஐயோ இது அநியாயத்தை நான் எங்க போய் சொல்லுவேன் அஞ்சு உங்க அப்பா சொல்றதை கேட்டியாமா அப்பா அம்மாவை கை விட்டுதாதீங்க என்னது அப்பாவா சிவா தாத்தா இப்ப ஆருங்க தாத்தா அப்பா கோச்சிக்கிறாங்க நீங்க எல்லாவது சொல்லுங்க தாத்தா எல்லாரும் <laughs> உறவ <laughs> 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 ஹேமா சொன்ன கேளுமா அழாதம்மா இவனை விட நல்ல மாப்பிள்ளையா பார்த்து உனக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேமா பிடிக்கலன்னா உடனே மாத்திக்கிறதுக்கு மனசு ஒண்ணு துணி மணி இல்லம்மா நல்லவான்னு நினைச்சோம் நம்ம நினைச்சது தப்புன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம மனச நம்ம தானே மாத்திக்கணும் அம்மா என்னால கண்ண மறைக்க முடியும் ஆனா இன்னொரு <laughs> 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 ஒரு நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க நாங்களாவே தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு சித்திரவதை 
ரெண்டு பேர் போறா ஒருத்தம் வர்றான் ஒரே குழப்பமா இருக்கு எனக்கு இருக்கிறதோ சின்ன மூளை அதுவும் உரிய ஊத்திரம் போற இருக்கு பாத்திரத்துல புடிச்சுக்குங்க பேசாத மோரலி இப்படி ஒரு பிள்ளைய பெத்த விட்டு நீங்க அப்பவே சன்னியாச வாங்கி இருக்கலாம் சீ போங்க நீ ஓரளவுதான்டா பாக்கி இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல சுந்தரராசன் சன்னியாசி ஐட்டாரு சுந்தரராசன் சன்னியாசி ஐட்டாருன்னு போஸ்டர்ல போட்டு தெருத்தருவா ஒட்டுங்க என்ன நல்ல ஐடியா வேற சீ எட்டு பரம்ப சீ போடா உள்ள மூஞ்சிய பாரு நல்ல மந்திரிச்சு விட்டற மாதிரி சீ என்ன மாமா அஞ்சு என்ன சொல்ற மாமா நல்ல நேரத்துல வந்த ஏமா இந்த குழந்தை கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு என்ன மடக்க மடக்கனு மடக்கறமா அஞ்சு தாத்தா கிட்ட அப்படி எல்லாம் பேசலமா சே சே குழந்தை அப்படி எல்லாம் சொல்லாதமா ஏதோ நீயும் இந்த குழந்தைய வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு மனசு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கு அப்பா அப்பா ஏய் இனிமே அப்பா கிட்ட பண்ண கொன்னுடுவேன் சே அஞ்சு பிஸ்கட் சாப்டியா காஃபி சாப்டியா என்னதா இவ்வளவு லேட்டா வர்றீங்க ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க வெளியில போகும்போது சமஞ்ச பொண்ணு வெளியில அனுப்பின தாய் மாதிரி என் மனசு துடிக்குது பாலா பொங்கி தேனா உருகுற உன் அத்த மாறிட்டான் கவலைப்படாத நான் பெட்ரூம் தான் போறேன் நீ வா ஏன் தயங்குற நான் உன் வீட்டுக்காரன் தான் வரமாட்டியா போமா அஞ்சுவ நான் பாத்துக்கிறேன் இல்ல மாமா இன்னைக்கு நானும் அஞ்சு தனியா ரூம்லயே படுத்துக்கிறோம் ரூம்லயா ஏன் ஏன் எப்படி அது அது வந்து என்னடா சொல்லிட்டு போகுது ஓஹோ வாமா வா போடு என்ன வாசன கமா 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 கமானு வருது இன்னைக்கு யார் சமையல் நான் பண்றேன்னு சொன்னேன் மாணிக்கம் கேட்கல எல்லாம் அவனே பண்ணிட்டான் அவசரப்படாதீங்கிற <laughs> 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 உங்களுக்கு எப்பவும் ரொம்ப அவசரம் என்ன சொல்ற நீங்க எப்பவும் சாப்பிடுறதுக்கு முன்னால ஒரு உருண்டை உருட்டி வச்சுட்டு தானே சாப்பிடுவீங்க இப்ப என்ன அவசரம் அது ஏதோ ஞாபகத்துல உங்க ஞாபகம் எப்பவுமே சொத்துலதான் இல்ல இல்ல உங்க சொத்தை நான் தானே உங்க ஞாபகம் எப்பவும் எம்எல்ஏதான் மாணிக்க சேகர் கொண்டு வா என்ன <laughs> பாலா <laughs> சரிப்பா <laughs> 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 <laughs>
பா பாத்தீங்களா பா இவளுக்கு எவ்வளவு திமிருன்னு உயிரை கிழிச்சு எரிஞ்சிட்டான் ஏமா அப்படி செஞ்ச ஏ மாமா என்கிட்ட சொல்லாம சொத்து புறா இவர் பேர்ல எழுதி வச்சிட்டீங்களே பணம் கைக்கு வந்த உடனே இவர் என்ன மட்டும் இல்ல உங்களே விரட்டிடுவாரு அப்ப நமக்கு என்ன பாதுகாப்பு நீ சொல்றது நியாயமா தான் படுது அவசரம் பே இவர நம்பிடாதீங்க இவர் நல்ல ஒரு மாதிரி நடிக்கிறாரு ஏ மாமா இந்த சொத்துக்களை நீங்களே வச்சுக்க கூடாதா எனக்கும் வயசாயி போச்சுமா எத்தனை நாளைக்கு குடும்ப பாரத்தை நானே சுமந்துக்கிட்டு இருக்குது நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் பேசாம ஓம்பைய இருக்க உயில எழுதி வச்சிரலாம் அவசரப்படாதீங்க காலம் வரும்போது நானே சொல்றேன் அட 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 நல்ல நேரத்துல நல்ல புத்திமதி சொன்னேன் உன்ன மாதிரி மருமக கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் வாமா வா ஓகே மறுபடியும் நாளைக்கு நாம ஆ இந்த பாரு இதுல 10000 ரூபாய் இருக்கு எடுத்துக்கிட்டங்கிறது போயிடு என்னங்க இது எவ்வளவு நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம ஒண்ணு சேர்ந்திருக்கோம் மறுபடியும் உங்க மனைவிக்கே துரோகம் பண்ண பாக்குறீங்களே என்னடி நடிக்கிற நீ ஆய மனைவி என்னங்க இது ஒரு மனைவி கிட்ட பேசுற பேச்சா இது அதுவும் பக்கத்துல குழந்தை வச்சிட்டு கல்யாணம் ஆகல கர்ப்பம் ஆகல இதுல எப்படி குழந்தை பிறக்கும் அட பாவி பெத்த புள்ளியே உனுதிலேங்கறப்பா ஏய் அப்பா குப்பன் குப்பட்ட கழுத்து நெஞ்சு கொன்னுடுவே நீ செஞ்சால செஞ்சிரோப்பா நான் ஓடிங்கறேன் இந்த பாருங்க பேசாம போய் படுங்க ஆ நீ யாரும் தெரிஞ்சுக்காம இந்த இடத்தை விட்டு போகவே மாட்டேன் உண்மை சொல்லு நீ யாரு சொல்றேன் انا அதுக்கு முன்னால நான் ਉਹਨੂੰ கேக்குறேன் நீ யாரு கண்ணன் பிரபல கோடீஸ்வரர் சுந்தரராஜன் சொத்துக்கு ஒரே வாரிசு ஏன் சிரிக்கிறீங்க இப்ப சுந்தரராஜனுக்கு ஒரே புள்ளையா இருக்குறது நீ தான் ஒத்துக்குற ஆனா நீ உண்மையான கண்ணனா நான் இப்ப உண்மை சொல்லிடுறேன் நான் ஒரிஜினல் கண்ணன் கிடையாது கண்ணனா நடிக்க வந்தவன் அப்படிவா வழிக்கு நான் உன் மனைவி இல்ல மனைவியா நடிக்க வந்தவ நானும் உன் குழந்தை இல்ல நான் குழந்தையா நடிக்க வந்தவ நீங்க எதுக்காக நடிக்க வந்திருக்கீங்க நீ எந்த சொத்துக்காக நடிக்க வந்தியோ அதே சொத்துக்காக கிடைக்கிற சொத்துல 50 50 ஓகே இதுக்கு நான் சம்மதிக்கலனா நீ உண்மையான கண்ணா இல்லங்கறத போலீஸ்ல சொல்லிட்டு போற எல்லாத்தையும் எப்படியோ தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஓகே இனிமே இந்த சொத்து நம்ம கைக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் நாம ரெண்டு பேரும் கனவு மனையா நடிப்போம் ஓகே அப்புறம் அந்த ஆளு வந்த உடனே சாமர்த்தியமா அவங்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கணும் அப்ப அந்த உண்மையான கண்ணனை இந்த உலகத்தை விட்டு அனுப்பிச்சுடுவோம் அதுதான் நடக்காது உங்க ரெண்டு பேரும் இப்பவே போலீஸுக்கு நான் அனுப்புறேன் அட பாவிகளா என் பையனை எங்கடா ஒழிச்சு வச்சிருக்க இனிமே உன்ன உயிரோட விடக்கூடாது மரியாதையை சாகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த உயிரில கையெழுத்து போடு இல்ல முடியாது முடியாது இவன் இப்படி கேட்டா கையெழுத்து போட மாட்டேன் இவன் மகம் முன்னாடி கொண்டு போய் ரெண்டு பேரையும் சித்திரவதை பண்ணா தானா போட்டுருவான் துடிக்கும் துப்பாக்கி சினிமா படத்துக்கு அஞ்சு டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ண சொன்னீங்க தோசை சுட்டு வச்சிருக்கியா இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துல நம்மளை சுட போறாங்க உண்மையான <laughs> 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 உங்களுக்கு 
சாகிறதுக்கு முன்னாடி சந்தோஷமா இருந்துட்டு சாகணும்டா அறிவு கட்ட முண்டோம் நாங்க செத்துட்டா நீ போலீஸ்ல மாட்டிக்கோடா போலீஸ்ல மாட்டிக்கிறது ஜெயிலுக்கு போறது இதெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணு புதுசு இல்ல நாங்க வாழணும்னா முடியாது <laughs> என்னடா முடிக்கிற நீ வீட்டுக்கு வந்தப்போ நீதான் உண்மையான கண்ணன் நான் நம்பினேன் ஆனா ஒரு நாள் நம்ம ரெண்டு பேரும் கார்ல வெளியே போகும்போது ஒரு ஆக்சிடென்ட் பார்த்தமே ஞாபகம் இருக்க ரத்தத்தை கண்டாலே என் மக மயங்கி விழுவான் நீ ரத்த வெள்ளத்தை பார்த்தே சும்மா இருந்தியடா உன்னை அறியாமலே நீ செஞ்ச தப்பு உனக்கே எமனாயிருச்சு பாத்தியா எனக்கு நீ டூப்ளிகேட் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உடனே போலீஸுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ண அவங்கதான் இந்த பொண்ணை அனுப்பிச்சாங்க இவங்க ஒரு சிஐடி உண்மையிலே நீ மடைய நடிக்க வந்தவளுக்கு கண்ணனை பத்தி எப்படி தெரியும் கொஞ்சமா யோசிச்சிய அப்பவே உன்னை புடிச்சிருந்தா என் பையனுக்கு ஆபத்து வந்துருமேனுவா சரியான நேரத்துக்கா